сайн байх хана уу ната амт ном шараг үздэг а фейсбукийн найс нар та маш их хэрлээ за тэгээд өнөөдөр ямар ном уншиж чинь уу гэхээр эрчүүд ягаад худал хийлч эмхтээчүүд ягаад оройлж чаралдаг вэ гэсэн энэ номыг алан пис барбара пис гэсэн хүмүүс энэ бичсэн энэ номыг уншиж өгөх гэжээ за тэгээд энэ ном болохоор бас бестселлер болж ирсэн ном байна за их сотон гарч ихтэй за тэгээд энэ ном дээрээс бас эмхтээчүүдийн талаар уншиж байгаа учраас а эрчүүд асан хаарлаа сайн хандуулаарэ манай эмхтээчүүд гэсэн бас өөртөө сайн мэдж байгаа учраас энэ номыг унших хэвэд бас а өөрөө хас тэгэхээр бас сонсох байх за тэгээд энэ номыг уншихаас өмнө нэг зүйлийг сануулаад хэлэхэд бидний веб сайт болох www.positivemongolians.com гэсэн сайтаар та орон а бусад бас бичлэгүүдийг үзэх боломжтой шүү нэг дөрөөс тэгээд тийм учраас зөвхөн энэ бичлэг биш өөр зөндөө л бичлэг байгаа шүү олон янзын ном унших боломж байгаа шүү тэгэхээр энийг та юу ч гэсэн номны амтлахаа болгоод сонсоод үз хэрвээ танд таалагдах юм л өрчлүүлээд өөр номуудыг сонсоороо бүр таалагдвал та өөрөө номоо олоод өөрөө намаа сайхан тухтай уншаарэ за одоо ч хэвчээ гээд тухтай сайхан суугаарэ эмхтэй хүний нийтлэг хэтрүүлгүүд шалан дээр нойтой алчуура бүү хай гэж би чамд 1000 удаа хэлсэн намайг гэр орныхоо бүх ажлыг хийгээд бас дээр нь хүүхдээ асарч харж амжуулахыг чи үргэлж хүсдэг би түүнийг энэ даашин за өмсөөд явж байгааг нь харахта ийм юм өмснөөс өгсөн дээр гэж боддог чи мөнхөд ингэж байх юм би чамтай дахиж хизээч ярилцахгүй баарараа эрчүүдийн хувьд эмхтэй хүний хэтрүүлэг тэсхийн аргагүй зүйл учрын тэдний тарих баттай тоо баримт мэдээлэл дээр хандаж чиглэлсэн байдаг тэр эмхтэй хүний үгийг яг өгчлэн тайлж задлана жишээ нь хэрвээ эр хүн найз эмхтэй хүнд иргэд их нэртэйгээ муудалцсан бол дараа нь түүний их нэр чи үргэлж намайг доошлуулж байдаг хизээч өөрөн гисэн бодолтой байх боломж өгдөггүй чи надад үргэлж тэгж хандаг гэж хэлнэ эр хүн эдгээр үгсийг яг өгчлэн ойлгож тэр хизээч үргэлж тохиолдол бүрд ингэж хандагдаггүй гэж маргаж эхэлнэ энэ бол хутлаа гэж эр хүн дургуйцсан би өчигдөр ингээгүй тэгээд ч би өрөөс олон удаа ингээгүй гэж тэр хэлнэ эмгтэй хүн түүний хариу үйлдэлийг нь нэцаах бүр бүх өдөр цаг газар зэрэг түүний өөрийнх нь үзэж байгаагаар тэвчиж болохгүй цан гаргасан бүх зүйлийг нь нэг нэгэнгүү тооччихна эр хүн эмзэглэн гутарч сэтгэлээр унаж хоцордог гэвч эмгтэй хүний гомдоосон эсэх нь энд чухал биш тэр түүнээс ганцхан зүйлийг найз бүсгүй ч юу гэдэг хин дэргэд халамж анхаарал хандуулаа хандуулаа сайл гэж хүлээж хүсч байсан юм эмгтэй өөрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хитрүүлэг хийж харин эр хүн баримт мэдээлэл гэж үзсэн тэр зүйлээр л маргаж байдаг эмгтэй хүн ярах чадвар хичнээн сайтаж харилцан харилцаан дээр тулхлаараа мэдээллийг хүлээж авч илгээхэд тусалдаг би хэлэнд ч бас найддаг би хэлэн эмгтэй хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг ойлгоход тусалдаг тэр эмгтэй хүний яранд байгаа жараас 80%-ийг 80% мэдээллийг дамжуулдаг эрчүүдийн бодлоор эмгтэйчүүд ярэн дундаа хитрхийх гараараа зангаж тогтдог тэд бүр утсаар ярьж байх таач гараас авч ир толгоогоо сэгсэрдэг эмгтэйчүүд бас дууны өнгөний тусламж тагаар ч мэдээллийг дамжуулдаг тэд таван өөр өнгөр ярьж чадах ба гэхдээ эр хүний чих тэдэн дундаас гурвыг нь ялгаж сонсож чаддаг өгсөн өөртөө мэдээллийн 7-оос 10%-ыг л тээдэг тэгэхээр эмгтэйн яранд өгс бос харин харилцааны амн бос хэрэгслүүд чухал байдаг. Эмгтэйчүүд ярааны сэдэвт огтхон ч хамаарахгүй өгсийг юу ч болоогүй мэт тайвнаар ашиглаж болдог. Эмгтэй хүний хувьд ярааны гол зүрх нь сэтгэлийн хөдөлгөөн, мэдрэмж, харин тэднийг биеийн хэл дууны өнгөний тусламжтайгаар дамжуулдаг. Харамсалтай нь эрчүү бүрэн ойлгодоггүй. Шийдэл нь гэвэл хэрвээ та эр хүн бол сэтгэл санааны асуудалтай холбоотойгоор эмгтэйчүүдийн хитрүүлгийн хэрэгцээг ойлгох хэрэгтэй. Хитрүүлгийг хизээч буу өгчилж ойлгоо. Хизээч буу өгчилж ойлгох. Эмгтэйч үжиглэж байна гэж хизээч буу бод. Жүжигчнээр буу тооц. 
олсны дунд түүнийг залруулахыг битгий оролд зүгээр л бууж өгөөд түүний жинхэнэ сэтгэлийн сонсохыг хичээгээрэй тэр юу бодож юу мэдрэхийг ёстой бүү за эмгтээчүүд харин өөрийнхөө ийлжинд эрчүүд тэднийг яг хэлсэн үгийн шууд утгаар ухаж тайлбарлахыг ойлгох хэрэгтэй эмгтээ энэ баримтыг хүлээн зөвшөөрч хэтрүүлгээрээ бүхнийг өөрчлөхийг бүү оролд ялангуяа бизнесийн салбарт ийм хэтрүүлэг ийм зан үйлэл ихээхэн үнтэй тусч магад байгаага шууд ярддаггүй вэ? Эмхтэйчүүд өөрийн бодож байгаага шууд хэлхийн оронд үргэлж тойруулж дөхүүлж байдаг юм шиг эрчүүдэд санагддаг. Заримдаа эмхтэй хүн өөрийг нь бодол өмшөх авьяас чадвар гаргах хэвсч байх шиг эр хүнд санагддаг. Ийм болтож хазайсан тойруулсан байдлыг битүү дал дутхтай яраа тойрон үг гэж нэрэлдэг. Ийм тохиолдолд эрчүүд яаж хамтдгийг хүн тодорхой харуулсан нэгэн захидлыг манай уншигч бидэн дэлгэснийг танд сэрүүлээ. Их нэр маань дал дутгаар ярих чадварыг жинхэнэ урлагийн өндөрлөлт хүргэсэн хүнээ. Тэр жишээ нь галтгооны өрөө дотор явж маргаашийн зөвлөгөөн дээр манай дараг намайг битгий салям ийд гэж хияг хэлнэ. Би баталж байна. Юу гэж би гайхаж чи ягаад салямыг нь тухай яриад байгаа юм бэ гэж асуулаа. Тэр бишээ чи гэж их нэр уцаартай хариулаад би чамайг салями идэхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Би түүнийг зочтод үлдээсэн юм гэх юм тэр. Би нууцлаг мэдгэлийг тайлж тайлбарлахыг хичээж үнэн хэрэг дээрээ түүний дарган түүнд юу гэж хэлснийг нь ойлгохыг оролдон галтгооны өрөөний тэг дунд яг мангуу юм шиг зогслоо. Харин их нэр маань намайг юу ч ойлгохгүй хэвээр орхиж өрөөнөөс гарлаа. Тэр байнг ингэдэг. Би түүний хааш яаж хэлсэн утга замбраагүй өгсөйг хураан шилжүүлэхийг хичээн оролддог. Эс бөгөөс яг тэр мөчид ярааны ямар утснаас тэр татсныг ойлгох ямар ч боломж зүгээр л байхгүй. Тэр нэг зэрэг дөрөөс таван сэдвээр ярьж магадгүй. Харин би арай гэж нэг л сэдвийнх нь агуулгыг нь хойлгодог. Түүний эмхтэй найз нар яг айтлах. Харин миний хоёр хөө бид гурвал ангаж хоцордог. Ийм оюунлаг эмхтэйчүүд хил яраага ийм замбраагүй байлгаж яаж болдох юм бэ? гэж бичжээ. Эмхтэй хүний дам хөндлөнгийн яраа тодорхой зорилгыг агуулж байдаг. Тэрээр ямар нэгэн төрөмгийлэл сөрөг байрлал дайсагнал гомдолгүйгээр эргэн тойрны хүмүүстэйгээ ойр дотно байж харилцаага бэхжүүлж байдаг. Эволюц хувьслын үднээс тойр үг нь эмхтэйчүүдэд нэг нэгэнтэйгээ таарахгүй тохирохгүй байдлаас зайлс хийхэд тусалж давамгайлах төрөмгийлэгчийг хандлахгүйгээр харилцаа тогтоон асуудлыг хөнгөвчлөдөг. Ийм хандлага нь эв найрамдал төгс зохицлыг хангах эмхтэй хүний ерөнхий стратегид онцгой сайн нийцдэг байна. Эмхтэй хүн нөгөө эмхтэй тэгээ тойр утга замаар ярихад асуудал үүсэх нь ховор байдаг. Эмхтэйчүүд хэлсэн зүйлийн жинхэнэ утгыг гайхалтай сайн ойлгодог. Гэвч ийм аргыг эрхтэй хүнтэй ярилцахад хэрэглэх юм бол асуудал зайшгүй гарна. Эрчүүд маш шулуун бөгөөд хэлсэн зүйлийг яг өгчилж ойлгодог. Дээр хэлсэн чилэн эр хүний тарих нь нэг удаад нэг л зүйл дээр төвлөрдөг бол амжилттай ан гүрөөний энэ бол амжилттай ан гүрөөний шаардлага. Ярааны нарийн бүтэц эмх замбраагүй байхгүй түүний эцсийн зорилго нь тодорхойгүй эмхтэйчүүдийн яриа эрчүүдэд утга учиргүй санагддаг. Тэд эмхтэйчүүдийг юу ярьж байгааг мэддэггүй гэж тооцдог бөгөөд эмхтэй хүний үгийг голдуу энэ ямар утгатай юм бэ? Юуны тухай ярьж байгаа юм бэ? Гол санаа нь юу юм бэ гэж хариулдаг. Энэ хичнээн удаан өрөөшлөг хэвээр юм бэ? Энэ яриа надаас хитрхийг хүч шаардаж байна. Би цаашаа тэвчэж чадахгүй гэх зэргээр яриаг нь огцом таслах үе эрчүүдэд ч юм бэ. 
За тэгэхээр энэ номыг өөрчлөлөө яг тэр хэсгийг бас нэлээд уншижсэн тэгээд энэ үед нь болохоор эмхтээчүүд маш их тойруулж ярддаг. Эмхтээчүүд хэлэх гэсэн ингээд санаагаа шууд хэлж чаддаггүй. Хэрвээ шууд хэлчих юм бол энэ нь бүдүүлэг а эсвэл яг одоо байгаа нөхцөл байдлыг хитрүүлж ихлээ одоо нөхцөл байдлыг хөндрүүлж ихнэ гэж айдаг учраас тойруулж ярддаг юм шүү гэдэг энэ дээр маш сайн тодруулж бичсэн байсан. Тийм учраас та бүх юм бас эрчүүд минь эмхтээчүүдийг минь ойлгосой тэд ухаан мутаад ач юм уу эсвэл одоо хитрүүлдэгтэй ач юм уу тэрэндээ бол биш шүү гэдэг бас ойлгоорой. Тэгээд энэ номыг бас өрчлөж унших юм бол та өөртөө бас олоод амшиж хэвчээрэй. Ингээд өнөөдрийн номшилт маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Таштай.